जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे So while we are at uh, Santipur, we were discussing how Advaitacharya stayed first 12 years of his life in Sulet in Bangladesh. Мы будем обсуждать первые 12 лет, которые Адвайтачарья провел в Бангладеше. He just disappeared from there because he wasn't very happy. Он просто исчез, потому что не был очень счастлив. Потому что царь был преданным Матаджи Кали. Вы знаете, почему он оставил Бангладеш? Да? Я очень кратко расскажу. Was very close to the king. Отец Адвайтачари был очень близок к царю. So one day Advaitacharya went. There's some other pastime before that, but anyway, they went along with the king's son to in, in a in a temple of Mother Kali. Однажды Адвайтачари с сыном царя пошел в храм Кали. So the king's son went and he paid obeisances. Сын царя зашел и принес поклоны. But Advaitacharya, who was known as Kamalakanta at his young age, did not pay obeisances. Но Адвайтачари известен как Камалаканта, и он не предложил свои поклоны. Because Advaitacharya is Sada Shiv. Потому что Адвайтачари это Сада Шива. And Kali is an expansion of Mother Durga. А Кали это экспансия матери Дурги. So in a sense, Kali is the wife of Lord Shiva. Таким образом, Кали это жена Господа Шивы. But the king's son didn't know all this high philosophy, huh? So he paid obeisances, and Kamala Kanta didn't pay obeisances. So the king's son got very upset. And he told the king, "Why are you so egoistic? Why 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 are you so egoistic? Почему ты не предлагаешь свои поклоны матери Кали? Я сын царя, я предлагаю свои поклоны, а ты нет. So Но Адвайтачари ничего не сказал, он просто молчал. Но сын царя, он продолжал критиковать его. So он продолжал говорить множество вещей про него. So at one point, и в какой-то момент Адвайтачари больше не мог выдержать. Он просто взревел. Очень громко. Что от этого рева сын царя упал без сознания и казалось, что он умер. На самом деле он и умер, и немедленно новости достигли царя, что его сын умер. So the king came running there. И царь прибежал в это место. And he saw him lying down. И он увидел своего сына лежащего. So the king also made sure that Advaitacharya's father also came with him. И царь взял с собой отца Адвайтачари. Кубер пандит. Кубер пандита. So Advaitacharya was asked by the king what happened. И царь спросил Адвайтачари, что случилось? 
два этачари сказал, что я зашел, не предложил свои поклоны, и твой сын начал ну, кричать на меня, и потом я взревел на него, и вот так вот произошло. So king said, it's true, why don't you pay obeisances? If I am the king, I'm paying obeisances. И царь спросил, так почему ты не предложил свои поклоны? Даже я царь, а, кланяюсь ей. So Advatacharya said so many things about how he does not want to pay obeisances. И Advatacharya сказал очень много вещей, почему он не предложил свои поклоны. And there was a big argument Это была большая дискуссия between Advatacharya and the king. Между Advatacharya и царем. Advatacharya was only 12 years old. И Адвати Ачари тогда было всего 12 лет. So his father felt this is not right to argue with the king. И его отец подумал, что его сын не прав, потому что он спорит с царем. So father actually got very angry with the son. И он очень разозлился на него. He said, I am ordering you pay your respectful obeisances to Mother Kali right now. И он сказал, я приказываю тебе прямо сейчас предложить свои почтительные поклоны Кали. In front of everyone. Перед всеми. So he didn't want to disobey his father's request. So he went and he paid the underworlds to, the, to Mother Kali. Mother Kali. Mother Kali could not accept respectful obeisances of her beloved husband. The moment Advaitacharya paid obeisances, the deity of Mother Kali just broke into pieces. В тот момент, когда Адвайта Ачари предложил свои поклоны, божество Кали раскололось на кусочки. И царь увидел это. So, so they all got frightened. И они все испугались. А сын царя продолжал лежать мертвым. So Адвайта Ачари начал проповедовать о славе Вишну и Кришне. И Адвайта Ачари начал uh, проповедовать славу Господу Вишну. И он начал прославлять Чаринамриту. So son, он сказал, что если вы дадите Чаринамриту своему сыну, он uh, воскреснет. So И у царя не было выбора. Он сказал, пожалуйста, дайте мне Чаринамриту, я дам ее своему сыну. So after that, and and you know, the charnamrit was given, and the son actually came back to life. After that, without really telling anybody, he just left, and he came to Shantipur. Later on, his parents followed him to Shantipur. And much later, the king came and took initiation from Advaitacharya in Shantipur. И еще позднее сам царь приехал и принял инициацию от Двайта Ачарья в Шантипуре. После этого места мы пойдем туда. Когда он пришел в Шантипур, ему было 12. So at that time, Advatacharya, this is where he got his education from in Fulia. И последующие два года, я не уверен, в этом месте, но в этой области Адватачарья получил образование Фулия. So for two years, he was studying under this teacher. Два года он обучался под руководством учителя. He was a great scholar. И он был великим ученым. So he studied all the scriptures and Bhagavata and everything for two years. Он изучал все писания Шримад Бхагаватам в течение двух лет. И в этой области было прекрасное озеро, полное цветов лотоса. И однажды Адвайта Ачари прогуливался со своим учителем вокруг этого озера, и у учителя возникло желание ими, uh, получить лотос, чтобы поклоняться Господу. Но это озеро, оно было полное змей. А в Бенгале, в, бен, в бенгальском языке есть слово килбил, ну, что можно перевести как кишит, то есть оно было полное кишащее змей. 
But he didn't say anything that he really wanted those flowers. Но он ничего не сказал, потому что его учитель действительно хотел. So Advaitacharya offered to teach her, if you give your permission, then I'll go and get those flowers for you. И Advaitacharya предложил своему учителю, что если он разрешит, он пойдет и достанет для него цветы. King said, no, 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 no. Sorry, the the teacher said, no, no, no. It's okay. Учитель сказал, нет, нет, все в порядке, не нужно. There are a lot of snakes in there. You don't have to worry about it. Там очень много змей, не нужно туда ходить. So no, no, I'll get it. Don't worry about it. А два это чар сказал, нет, нет, я достану, не волнуйся. So right in front of all the students and the teacher, Advaitacharya began to walk in the water and on the lotus leaves, just just walked in front of everyone, picked a bunch of flowers, uh, lotus flowers, came and gave it to his teacher. И на глазах у его учителя и всех его последователей учеников Адвайта Ачария пошел по лепесткам лотоса и собрал эти все цветы и принес. So this folia is also very famous for uh, where Advaita Acharya came and studied for two years. И эта местность фулия известна тем, что Адвайта Ачария пришел сюда и обучался. Now, regarding Haridas Thakur, Maharaj has been uh, glorifying Haridas Thakur for last few days. Махарадж прославлял Харидаса Такуру последние несколько дней. So I'm not sure which past time he has described. I'm, unfortunately, I was not there in those classes. Я не знаю, какие игры он написал, потому что, к сожалению, я не смог присутствовать на этих лекциях. Махарадж, any time I say, you know, past time that you already spoke, please give me. Поэтому, если я повторюсь, то Махарадж, поправьте меня. Chaitanya Bhagavat says, Chaitanya Bhagavat says, to show the world that birth, wealth, education, everything is useless. В мире, где рождение, образование, все это бессмысленно. That one simply needs, you know, a simple heart, faith, in order to surrender to the Lord. Чтобы предаться Господу, нужно иметь просто искреннее, простое сердце и веру. The devotional service does not depend on birth, education, wealth, so on and so forth. Преданное служение, оно не зависит от рождения, образования или богатства. To prove that, by the order of the Lord, Haridas Thakur was born in a low family. И чтобы доказать это, Haridas Thakur родился в низкой семье низкого происхождения. And Prem Bilas has a very interesting um, information. He says Haridas Thakur is Pralat Maharaj and Brahma together. В Prema Bilas is сказано, что Haridas Thakur это Прахлада Махарадж и Брама вместе взятые. So one, um, two particular pastime that happened in here. А здесь конкретно произошло две игры. Where we are sitting right now is the exact a uh, place where Haridas Thakur was chanting for for a long time. А то место, где мы сейчас сидим, это это место, где Шила Харидас Такур выступал долгое время. In this area he stayed here and he stayed in Santipur. Where we are going. В этой области он находился вот в этом месте и в Шантипуре, куда мы пойдём. As you know, he he got initiated by Advaita Acharya. Как вы уже знаете, он получил инициацию от Advaita Acharya. Now there are two past times very similar. Существует два две похожие игры. One took place here and one took place in Benapol. Она одна произошла здесь, другая в Бенаполе. You know that famous story past time Maya Devi comes, I mean uh, as a pro prostitute comes to Вы знаете эту игру, когда проститутка пришла. So that place took, that past time took place in Benapol. Это произошло в Бенаполе. If you cross the border, it just border is not very far from here. Maybe hour and a half drive. If you cross the border, it's like with the with the rickshaw, maybe 20 minutes. Если вы пересечёте границу, которая находится в полтора где-то полтора часа отсюда, на рикше это займёт 20 минут. Couple of years back I went there and that place is kept quite nicely actually. Это место, оно довольно-таки хорошо сохранилось. Even the surrounding area is not very favorable because it's all Muslims, but that particular temple is kept quite nice. Этот храм он очень хорошо сохранился, его поддерживали. 
So that pastime took place in Benapol and the other pastime took place here. И эта игра произошла в Бенаполе, а другая произошла здесь. И там участвовала проститутка, а здесь было олицетворение Майи. Также она приходила на три дня. И Харида Сакур просто продолжает петь. All night long. Шел Харидас так уж продолжал воспевать днями и ночами. And you know, later on, she totally surrenders to Haridas Thakur. И позднее она полностью предалась Харидас Такуру. So this is the place where Maya Devi herself came to see. And interesting is that this is from Chaitanya Charitamrita. Сюда пришла сама Майя Деви, и вот интересно то, что написано в читании Чаритамрите, что Харидас Такур это Брама. So Майя Деви tells Харидас Такур, that I have even bewildered Brahma. И Майя Деви сказала Харидас Такур, что я запутала даже Браму. But you are not bewildered. Но тебя я не смогла обмануть. So And Chaitanya Charitamrita, Brahma di jibe rami sabare mohilo, ekala tuma rami mohite narilo. That I have captivated, I have bewildered Brahma and others, but you are the only person I could not captivate. Она говорит, что я сбила с пути Браму и всех остальных, но ты единственный, кто кого я не смогла. It just shows the power of the holy name. И это показывает силу святого имени. So that past time took place. I'm sure Marge spoke about that. И эта игра произошла, и я уверен, Махарадж рассказывал об этом. Another pastime took place around this place is um, what do you call those people? Snake charmers. Mara, you spoke about the snake charmer. So there was a snake charmer here. Еще одна лила произошла здесь, и она связана с заклинателями змей. Был один заклинатель змей. Did Marge actually speak? Because some people are laughing. Did Marge actually speak about the snake charmer? Мы хорошо уже говорили об этом. No. Okay. He was a good singer. И он был хорошим певцом. And he was a good devotee. Он был хорошим преданным. So you know, you have seen in the villages here, they play some type of music. You know, like Sanai kind of thing, and the snake goes like this according to that. Вы видели, наверное, деревенские жители, они играют определенные мелодии, и змеи, они как бы танцуют под ними. So the snake charmer was singing this beautiful pastime of Kaliya Daman Lila. И заклинатель змеи он играл эту, воспроизводил эту игру Кали Лилы. And you know, the snake was moving and dancing. И змея она двигалась и танцевала. The whole village came. Вся деревня сошла. It was a very attractive show. Потому что это, ну, очень красиво. So Haridas Thakur was going past by. И мимо проходил Шил Харидас. He heard the song. Он услышал эту песню. He wasn't really interested in the snake thing, but he heard this beautiful song, and he saw some purity in that snake charmer. И проходил Харидас Такур, и он привлекся. Не не потому что там были змеи, а потому что он увидел чистоту в этом заклинателе змей. So when he came close by and he saw this devotee singing about Kaliyadam and Lila, Haridas Thakur could not control his emotions. И когда он подошел близко и увидел этого преданного, который воспевает Kaliyadam and Lila, он не мог больше сдерживать свои эмоции. And all the symptoms of ecstatic love of God had began to exhibit in his body. И все признаки экстатической любви начали проявляться в его теле. गोड़ा गोड़ी जायन ठाकुर हरिदास दिस इज़ फ्रॉम चैतन्य भागवत इम्मीडिएटली हरिदास ठाकुर बिगेन टू रोल ऑन द ग्राउंड इन चैतन्य भागवत इस कहा ना शो नी मेरे लिए हरिदास ठाकुर नाचल कतार से पसीमले ही बिगेन टू क्राइ नाचल प्लाकट सो सदनली व्हाट हैपेन देर वाज अ स्नेक सो गोइंग ऑन राइट इन и Харидас Такур, услышав песню, он начал плакать и кататься по земле в экстазе. И все люди обернулись и смотрели на Харидаса Такура. 
Они увидели перед собой великого преданного. И немедленно они коснулись его стоп, взяли пыль с его лотосных стоп, поместили себе на тело и начали прославлять его. So much respect was given by the inhabitants of Fulia to Haridas Thakur. Столько уважения было высказано обитателями этой деревни Харидасу Такуру. And there was a Brahmin. И они были браманы. He was thinking, look at this. Here is this person, just because he's crying and rolling on the ground, everyone is touching his feet. Taking, taking the dust and paying obeisances. Oh, what a way to get respect. Вернее, там был один браман, который, увидев все это, подумал, что, о, вот это способ, чтобы мне высказывали уважение. Нужно просто кататься по земле. I could do the same thing. Я тоже могу так делать. And no one, you know, I mean, no one, I'm a brahmin. No one is paying respects to me and look at him, you know, just because he's rolling on the ground and crying, everyone is going towards him. Я браман, но мне никто не высказывает такого уважения и почтения. А посмотрите на него, он просто катается и плачет, и все касаются его стоп. Suddenly he began to cry. И он начал плакать. And roll on the ground. И кататься по земле. My God, he was trying to copy exactly what Haridas Thakur was doing. Он пытался в точности скопировать то, что делает Шила Харидас Такур. So the snake charmer saw this. И заклинатель змеи увидел это. He saw Haridas Thakur, the Mahabhagavat, and he saw a Brahmin who was just faking the symptoms of a pure devotee and actually was insulting Gaudiya Vaishnavas. И он увидел Харидаса Такура Махабхагвату и увидел этого Брамана, который пытается скопировать и на самом деле оскорбляет всех Гаудия Вайшнав. So he decided, I, I have to do something. И он решил, что я должен сделать что-то. He took the stick. И он взял палку. He said, let me see how much love of God he has. Давай-ка я посмотрю, сколько любви к Богу у него Oh, he took the stick and started to beat that Brahmin. И он взял палку и начал бить этого Брамана. He took one. Он ударил один раз. And he said, okay, enough. He, when he started to hear, he just, all his so-called symptoms of love of God had just disappeared. He just, just, now this was real cry because he got real beaten up. <laughs> he just ran. И мгновенно все его симптомы любви к Богу испарились, и он начал плакать от боли и убежал. Бетрер прохар бипро жор-жор хойя, баб-баб боли трасе гяла палайя. He got so much beaten up by the snake charmer. He says, Bob, you know, in Bengal, you know, like when something happens, it's, oh, Krishna, we say, oh, Krishna, right? So in Bengal, he said, we normally call Baba, Ma, you know, father or mother, that's how, it's a normal thing that comes out in people's uh, mouth. So immediately, this guy, oh, Bob, 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 and just ran from there. И заклинатель змей так сильно его побил, что когда нас бьют, мы скрикиваем, о, Кришна. А он скрикнул, о, баба, о, и побежал. О, баба, мама. О, баба, мама. So when this, when this Brahmin ran away, the snake charmer became so happy and began to dance. И когда он убежал, этот заклинатель змей стал такой счастливый и начал танцевать. So all the villagers, because they were simple people, they didn't really know what's going on. So they told the snake charmer, what kind of behavior is this? И все деревенские жители, они были очень простые, и они спросили у заклинателя змеи, почему ты так себя ведешь? So when Haridas Thakur, Haridas Thakur is still unconscious, <laughs> when Haridas Thakur was crying and fell unconscious, and we all paid respects to him, and you were so happy, we glorifying Haridas Thakur, this Brahmana, we, for us, the same thing. Why did you worship Haridas Thakur and beat up this Brahman? Они спросили, Харидас Такур, он был еще без сознания, они спросили, почему, когда мы прикасались к стопам его, ты так не вел себя, когда мы начали ну, прикасаться к стопам Брамана, хотя он делал то же самое, ты начал бить его. The Brahman said, 
हरिदास नृत्य कृष्ण नाचन आपने वन हरिदास ठाकुर चैंस एंड डांस द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण आल्सो डांसेस विद हिम он сказал, что когда Харидас Такур воспевает и танцует, верховная личность Бога делает то же самое вместе с ним. When Haridas Thakur dances, the whole world is purified. Когда танцует Харидас Такур, очищается весь мир. He is real Haridas, the servant of Lord Hari. Он настоящий Харидас, слуга Господа Хари. And then he talked about the fake. И потом он рассказал о притворстве. So the villagers really understood and were saved uh, from this Brahmin. И деревенские жители все поняли, и таким образом он спас их от этого. So that past time also took place in Fulia. И эта игра произошла здесь в Фуле. We saw in the life of Haridas Thakur that the Lord actually personally took care of everything of Haridas Thakur. Мы видим в жизни Харидаса Такура Господь заботился лично обо всем. And did Maharaj talk about that Haridas Thakur been beaten in 22 marketplaces? Maharaj рассказывал о том, как Харидас Такур разбивали на 22 площадях. Krishna took care of that. И Господь позаботился даже об этом. And when um, Haridas Thakur, Maharaj, you talked about uh, Mahaprabhu meeting Haridas Thakur in Jagannath Puri. I'll just talk about that part. Are you going to talk about this? This one. In the evening? Just this one. The whole point about this pastime is just to show how much. Um, The Lord loved Haridas Thakur. И смысл этой игры в том, чтобы показать, насколько Господь любил Харидас Такура. Haridas Thakur, along with 400 devotees, went from Bengal to Jagannath Puri. Haridas Thakur вместе с 400 преданными пошел из Бенгалии в Пури. And this is from Chaitanya Charitamrita. All the devotees uh, walked in front of Simhadwar and went to Gambhira. В читании Чаритамрите описано, что все преданные зашли через Симхадвар и пошли в Гамбиру. И когда Господь узнал, что преданные идут, Он просто выбежал из дома на дорогу. Когда он увидел 400 преданных, он был весь в слезах. And Advaitacharya began to worship in front of all the devotees. И перед всеми преданными Advaitacharya начал поклоняться. The Lord began to glorify Advaitacharya, and Advaitacharya also was glorifying Mahaprabhu. Господь прославлял Advaitacharya, и Advaitacharya прославлял Махапрабху. And they were bathing each other with their transcendental tears. И они омывали друг друга слезами трансцендентной любви. But then the Lord saw there were so many people, so He restrained uh, His feelings. И когда, но потом Господь увидел, что слишком много людей, и Он немножко стал сдерживать свои чувства. And then the Lord actually spoke to each devotee. И Господь говорил, обращался к каждому преданному. And glorified them. И прославлял их. And that devotee also glorified the Supreme Lord. А преданные в ответ прославляли Его. So we won't go into the details, but there was, you know, Basudev Datta, Srivas Pandit, Damodar Pandit. Мы не будем вдаваться в детали, но вот там присутствовали вот эти преданные. Чандрашекара Чарья, Чандрашекара Чарья, Пундарик Видянидхи, Пундарик Видянидхи, Хари Бхатта, Пурандара Чарья, Пурандара Чарья. И остальные 400 преданных, 400 преданных и нет, их имен нету. Some or other, you have all seen Gambhira. Gambhira is very small. И так или иначе, они все не могли зайти в Гамбиру. Но сама рада, all four hundred devotees fitted there quite well. Казалось бы, они не могли зайти в нее, но они все поместились и удобно расположились там. It didn't even occur to anybody's mind. И даже никому в голову не пришло. 
but by the desire of the lord the gambira actually expanded for the moment что она такая маленькая и потому что по желанию господа она увеличилась в размере and everyone was everyone was there и все поместились туда even though he had all these wonderful devotees и даже несмотря на то что там были все эти прекрасные преданные mahaprabhu asked where is haridas mahaprabhu спросил где же харидас So they explained that Haridas Thakur in his humility felt that he is not qualified to come anywhere near the temple or Gambira. И они объяснили, что Харидас Такур из своего смирения, он не мог подойти близко к храму. He was worried about the Jagannath Panda seeing him and you know their service being disturbed. Он беспокоился о том, что панды в Джаганатха Мандире увидят его и их служение будет как-то нарушено. Immediately some devotees came and informed Haridas Thakur that the Lord wants you. И немедленно преданные пришли к Харидасу Такуру и сказали ему, что Господь хочет видеть тебя. In great humility Haridas Thakur explained that he is not qualified to go near the Lord. И с великом смирением он объяснил, что он не имеет квалификации предстать перед Господом. This devotee came back to Mahaprabhu and told him that Haridas Thakur's uh, humility. И преданные пришли к Махапрабху и сказали, что он такой смиренный, вот он не может. This was to some extent similar to Goridas Pandit's mood. И у него было похожее настроение с Гауридасом Пандитом. Goridas Pandit also felt that let my lord come to me. Гауридас Пандит тоже чувствовал, что пусть Господь придет ко мне. So Mahaprabhu decided to go out and look for his devotee. И Махапрабху решил выйти и посмотреть на его. He did not take anyone with him. И он никого не взял с собой. So all that 400 devotees and the devotees of Nilachal, they all stayed back in Gambira because the Lord said nobody comes with me. The Lord went himself. looking for Haridas Thakur. И все эти преданные, которые пришли, они остались в Гамбире, потому что Господь не захотел никого с собой взять. From distance Mahaprabhu saw Haridas Thakur totally absorbed in chanting the holy name of the Lord. И уже издалека Господь увидел, что Харидас Такур полностью погружен в воспевание святого имени. As the moment the Haridas Thakur saw Mahaprabhu he just fell flat on the ground. В тот момент, когда Харидас Такур увидел Махапрабху, он тут же упал на землю в Дандавати. Харидас Такур began to cry loudly. И он начал очень громко плакать. Дуй жоне преме басе корено крондоне прабху гуне бритто бикол прабху бритто гуне. Махапрабху also began to cry. И Махапрабху тоже начал плакать. And both of them just embracing each other and bathing each other. with their transcendental tears. И оба они обнялись и омыли друг друга трансцендентными слезами любви. They could not control their emotions. Они не могли контролировать свои эмоции. And that went for quite some time. И это продолжалось какое-то время. Then at one point Mahaprabhu Mah- Mah- realized that he has been embraced by Mahaprabhu. И в какой-то момент Харидас Такур осознал, что его обнимает Махапрабху. I guess in- initially the, the mood was such that he, he, he didn't know what was going on. И его настроение было таким, что он не понимал, что происходит. The Lord just grabbed him. Что Господь его просто But then you know after some time he realizes that you know he is Mahaprabhu is holding him. И но в какой-то момент он осознал, что его обнимает Махапрабху. So now with great humility the Haridas Thakur says, "My Lord, please please don't touch me. I'm such impure." И в этот момент из великого смирения он начал говорить Махапрабху, "Пожалуйста, Господь, не не трогай меня, потому что я такой нечистый." So the Lord said, "I am not. The only reason I'm touching you is for my purification." И Господь сказал, что единственная причина, по которой я прикасаюсь к тебе, это для своего же очищения. Mahaprabhu told Haridas Thakur, "The reason I am embracing you so that I may be purified." Он сказал, что причина, по которой я обнимаю тебя, это чтобы я сам очистился. प्रभु कहे तुमार स्पर्शी पवित्र होई थे तुमार पवित्र धर्म नहीं को आमते। I am not qualified to purify you, the Lord said. I am embracing you, so I I am purified. И Господь сказал, что я не обладаю квалификацией очистить тебя, я сам обнимаю тебя, чтобы сам очиститься. Then, Mother Kali, is it? 
Anyway, Mahaprabhu actually told Kashi Mishra. Mahaprabhu сказал Kashi Mishra. He said, "I need a place." Он сказал, "Мне нужно место." Very close to my house. Очень близко к моему дому. And it should be very secluded. И оно должно быть очень скрыто. The Lord did not say, "I need a place for Haridas Thakur." Он сказал, что он не говорил прямо, что мне нужно место. Said, да, Харидас, он сказал, что мне нужно место. So that place where Siddha Bakul is in Jagannath Puri, that was actually personally asked by the Lord to Kasi Mishra to talk to Sarvabhama Vatacharya, to talk to the king, to have that place. И вот это место Сида Бакул, Господь сам попросил Сарвабхама Бхатачарья поговорить с царем, чтобы тот выделил для Харидаса это место. He said, You stay. The Lord actually brought him there. He said, "You stay here. You don't have to come to me. I'll come and see you every day." Привел туда Харида Стакура и сказал, что тебе не нужно ходить ко мне. Я буду сам приходить каждый день и получать туда. From here, you pay your respects to Sudarshan Chakra in Jagannath Puri, Jagannath Temple. И с этого места ты можешь предлагать свои поклоны Сударшане Чакре на храме Джаганатхи. And I will personally make sure that you get prasad every day. И я сам лично буду заботиться о том, чтобы ты получал каждый день просад. Прасад will be sent to you every day. Каждый день тебе будет посылаться просад. And Mahaprabhu's personal servant Govinda used to bring prasadam every day to Haridas Thakur. И личный слуга Махапрабху Говинда каждый день сам приносил просад Харидас Такур. So the Lord took care of everything. Таким образом Господь заботился обо всем. You chant the holy name, and the Lord will take care of you. Точно так же вы будете воспевать святое имя, и Господь будет заботиться обо всем. Не знаю, были ли вы вчера на Киртане, но перед Киртаном я читал Бхактивино до Такура, где он пишет, что у меня для вас всех есть прекрасные новости. Эти новости, то, что Господь Нитянанда открыл рынок святого имени. И вы не должны бояться Кали больше. Просто приходите на рынок святого имени и покупайте имя. И цена — это вера. Просто воспевайте. И вы можете прочитать в песне вот эту вот славу. Очень прекрасная песня. So, Haridas Thakur, Namacharya, he showed by his own example. И Харидас Такур, это нам Ачари, он показывает пример своей собственности. Вы принимаете прибежище святого имени, и святое имя заботится о вас. You don't have to be scared for anything. И не нужно больше ничего бояться. You don't have to be scared for prasadam, for shelter. Mahaprabhu took care of everything of Haridas Thakur. Не нужно беспокоиться ни о просаде. Просто нужно принять прибежище, и Махапрабху позаботится обо всем. И я закончу небольшой историю о Махапрабху и святом имени. Махапрабху, Нимай был 2 лет old. Нимай был 2 года. И вы знаете, когда Нимай был маленьким, все женщины были учили чтить. И когда он был маленький, все женщины вокруг они воспевали. И чтобы сделать его счастливым, чтобы сделать ему улыбку, The ladies would just keep on chanting. Они продолжали воспевать просто, чтобы он улыбался. So the Lord was thinking that, you know, they've been chanting. I must do something for them. И Господь думал, что вот они так воспевают, я должен для них что-то сделать. He is thinking like a child. И он думал как ребенок. So he went out on the street. И он вышел на улицу. So when baby Nimai walked out of the house, two years old baby, how old is he? He's five. Okay, so smaller than him. So like two years old. So when baby Nimai walked, some of the Mataji's walked behind Nimai. 
когда этот малыш, не май, ему всего было два года, он вышел на улицу, какая-то женщина последовала за ним. So they were just watching him, what Nimai does. И они, она смотрела, что Нимай делает. So they saw Nimai approached some dhambasis. Эти женщины, они увидели, как Нимай при, приблизился к каким-то дамабаси. And some of them had Sundays in their hand. И у них были в руках у этих дамабаси сандеши в руках. Some of them had bananas. У кого-то были бананы. The Lord went and put his hand like this, like, can I have some? И Господь подошел к ним со сложными ладошками и спросил, можно ли мне что-то? Немай был extremely beautiful. Everyone was captivated by his beauty. И Немай был такой красивый, что все были просто поражены его. And he's just two years old baby. И он всего лишь был двухлетним мальчиком. When Немай put out his hand out like this, the 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 mood of the Dhambasi was, why only this? I'll give you my very life to you. И когда Нимай со сложными, с, с такими ладошками подошел к ним, они подумали, что почему только это, мы готовы всю жизнь ему отдать. So when the two-year-old normally, when the baby wants food, is really for himself or herself, right? И когда двухлетний ребенок просит еды, это он просит, ну, действительно для себя. So this small two hands and it was filled with sundaes and banana. I don't know how much was there, but it was there. И его ручки, они были такие маленькие, и я не знаю, сколько у него поместилось туда сандеши и бананов. И женщины, которые следовали за ним, они подумали, что сейчас Нимай начнет кушать. Но он просил не для себя. Он хотел просто высказать свою благодарность тем, кто воспевали Хари Кришна Махамантру. He begged Sundays and bananas came into the house and personally distributed to all the ladies that were chanting. И он попросил эти сандеши и бананы и сам лично раздал каждой женщине, которая пела. So the Lord cries in order for us to chant and when we chant the Lord is very very grateful. Когда мы воспеваем, Господь очень-очень счастлив. Because he knows that by this process will be delivered. Потому что он знает, что с помощью этого процесса мы получим освобождение. So in this place, Haridas Thakur chanted. В этом месте Харидас Такур воспевал. And the Lord saw that you chant, everything else is taken care by the Lord. И Господь сказал, что ты ты будешь воспевать, и я обо всем позабочусь. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Das Thakur Ki, Srila Prabhupada Ki, His Holiness Indra Dumna Swami Maharaj Ki, Samapeta Gaur Bhakta Vrindi Ki, Nitai Gaur Pramanande. So, Normally, this place is called uh, Gufa, Haridas Thakur's Gufa. Обычно это место называют Гуфа Харидас Такура. I remember coming here some 20-25 years back. Uh, 20-25 лет назад я помню приходил сюда. Obviously, this wasn't there. И вот это вот постройки ее не было. So this was kind of empty. Просто было пустое место. But I remember that hole. Но я помню эту это углубление. You have seen that hole inside this? Вы видели, как колодец вот внутри вот этого. And that was what Maharaj talked about the snake past time yesterday. So that was that's where the snake was. И Махараш рассказывал об этой игре со змеей вчера и вот это вот место, где жила эта змея. So in 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 the in Muslim language, Gufa means place for bhajan. И на мусульманском языке Гуфа означает место для баджана. So this is actually Haridas Thakur's bhajan kutir. И это означает, что это место, это баджан кутир Харидас Такура. Just like we say temple and they say mosque. А как, например, мы говорим храм, они говорят мечеть. So we say bhajan kutir and they say gufa. А мы говорим баджан кутир, а они говорят гуфа. So this is Haridas Thakur's gufa. И это гуфа Харидас Такура. Even I thought. Даже я думал. All this time. Все это время. I was thinking, you know, it's cave. Я думал, что, ну, это пещера. But I was even at that time I was looking for a real cave kind of a thing and I saw there was this wasn't there but there was some kind of little bit low land so I thought this was the gufa. 
И я думал, что это должна быть пещера, и потом я пришел и увидел вот это вот небольшое углубление, и подумал, что это и есть. So yesterday when I came and I was talking to the pujari, he actually explained and, and makes sense. И вчера я пришел и пуджари мне объяснил. Okay, Hare Krishna. Мы, у нас будет обед в Шантипуре. Я хочу сделать небольшое объявление. I'm actually not going to give a class this evening. Сегодня вечером я не буду давать класс. Потому что завтра утром в 6 утра я уже уезжаю. И мне нужно спаковаться, какие-то вещи я оставляю здесь, потому что я вернусь. Я поеду в Африку и вернусь сюда на свадьбу века. I'm going to organize that and perform that. So, and then after that, we're going to be doing Perkamas for, uh, for about a week. We're going to go to Ram Kaili and other places as well. Я вернусь и буду организовывать свадьбу Кели и Шьяма, и потом у нас будет парикрама в течение недели. So I have to pack my deities and my clothes and arrange everything like that. And if I do the program, I won't get back till like nine o'clock, and then I have to get up at three. It's и мне нужно столько всего сегодня сделать, запаковать свои божества и так далее. И, и если я дам класс, то я не лягу раньше 12, а в 3 уже мне вставать. So practical, right? И это yeah. практично. So please forgive me, but we will continue when I come back. Those of you who are still here will continue our kata, myself and uh, Nara Gopal. Пожалуйста. We'll our katas and our kirtans and everything. Поэтому, пожалуйста, простите меня. Я, когда я вернусь, мы продолжим нашу катху и киртаны с Нарогопалом пробовать. Я благодарю вас всех за участие в течение последних двух недель. Я не могу поверить, что две недели прошло. In, uh, Nadia Godrume. Это был прекрасный опыт. Господь Читания открыл нам uh, столько много возможностей для служения и столько было приключений здесь, Нади. Я никогда не думал, что я буду организовывать картику по рикраму в Майпуре. Но все происходит по милости преданных. And uh, on my phone, I'm getting like hundreds of messages, you know, can I come? I want a spot. It already went all over the world that we're doing uh, Kartik Parikama here. И уже сейчас на телефон я получаю сотни сообщений о том, что преданные хотят присоединиться, потому что все уже знают, что будет Kartik Parikama. A lot of people are happy. Uh, Sri Radha is like really happy. И все, много людей, много преданных счастливы, особенно Sri Radha. Kailan even come from Pujab for part of the... <laughs> and the only person who's not happy is Chaturatma because he wants to be by Govardhan Hill. Too bad, Chaturatma, if you're watching. You're coming to Mayapur. This is how we get to Braj. This is the first step to Braj. So we'll also do Jagannath Puri. So the ways of the Lord are mysterious. I didn't have those plans, but Prabhupada said, I have my plan, you have your plan, and Krishna has his plan. So I guess Krishna wants the devotees to come to Mayapur. So how many of you will come and join us? For our okay. All right. So I'm just, I'm basically I'm saying goodbye. Поэтому сейчас я всем говорю до свидания. Если вы не были, вы можете посмотреть на фотографии. 
И я буду помнить эту прекрасную катху и киртаны, и можно по фотографиям на Фейсбуке увидеть, насколько это все было удивительно. My apologies to the ISL meeting. I never made one meeting. На самом деле ничего не было запланировано. Все произошло так спонтанно. Я вообще приехал на встречу с лидерами ILS. Emails and telegrams and letters and pigeons with little messages and somehow I didn't go to one ISL meeting, ISIS meeting. И я прошу прощения у ILS лидеров. Они мне присылают письма и сообщения, но я даже ни на один, ни на одну встречу не сходил. But those are important meetings. They're important for the future of our society. But this is also important, going out on Purkama and diving deep into the holy names and the leelas. И эти встречи лидеров, они безусловно очень важны для нашего будущего, но эти парикрымы, они не менее важны. Let's give a big round of applause for all the Gurukul boys who came out with us today. Thank you, boys. And uh, yeah, we'll see you in, in uh, 11 days. I'll be back in 11 days. Я увижу вас снова через 11 дней. Unless you're hanging to go back to the snows of St. Petersburg. It's 25 degrees below zero. Krishna, pamagi. Pamagi. All right. Shida Prabhupada ki. Shishi Radha Madhava ki. Yasta Sakis ki. Bhagavan Narasinga Deva ki. Shri Panchatattva ki. Navadweep Maya Pradam ki. Gaur Bhaktivinda ki. All the kids ki. All the teachers ki. Shila Haridas Thakur ki. Gaur Premanande. Поехали.